వెల్కమ్ టు నైన్టీ ఫైవ్ న్యూస్ ప్రతిక్షణం ప్రజాక్షేమం కోసం బుల్టన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం తనకు రాజకీయ భిక్ష పెట్టింది ఎన్టీఆర్ అన్న తుమ్మల పిల్లలకు ఎన్టీ రామారావు చరిత్ర తెలియజేయాలని పిలుపు బోయినపల్లిలోని వైరు గోడౌన్లో అగ్ని ప్రమాదం భారీగా ఎగిసిపడ్డ మంటలు అదుపు చేసిన ఫైర్ సిబ్బంది విశాఖలో ఘనంగా ఎన్టీఆర్ జయంతి వేడుకలు విప్లవాత్మక మార్పులకు నాంది పలికాడని కొనియాడిన నేతలు నెల్లూరులో ఉద్రిక్తత వైసీపీ జనసేన మధ్య ఫ్లెక్సివార్ కడ్డీటర్స్ చూస్తే తనకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కు రాజకీయ పీక్ష పెట్టింది నందమూరి తారక రామారావు అని మాజీ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు అన్నారు ఎన్టీఆర్ శత జయంతి ఉత్సవాల్లో భాగంగా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా దమ్మపేట మండలం నాయుడుపేట ప్రధాన కూడలిలో ఏర్పాటు చేసిన ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని మాజీ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు అశ్వరావుపేట ఎమ్మెల్యే ఎంహెచ్ఎ నాగేశ్వరరావు మాజీ ఎమ్మెల్యే తాటి వెంకటేశ్వర్లతో కలిసి ఆవిష్కరించి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు ఈ సందర్భంగా తుమ్మల నాగేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ తనకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కు రాజకీయ భిక్ష పెట్టింది ఎన్టీ రామారావు అని తాము ఎన్టీఆర్ రాజకీయాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ముందుకు వెళుతున్నామని అన్నారు రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి పామాయిల్ మొక్క నాటింది ఎన్టీఆర్ అని ఆయన దయతో నేడు సత్తుపల్లి అశ్వరావుపేట దమ్మపేట మండలాల ప్రజలు పామాయిల్ సాగు నుండి వస్తున్న ఆదాయంతో సంతోషంగా ఉన్నారని గుర్తు చేశారు అంతేకాకుండా ఎన్టీఆర్ హయాంలో అశ్వరావుపేట వ్యవసాయ కళాశాల వచ్చిందన్నారు ఆనాడు ఎన్టీ రామారావు ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు నేటికి దేశంలో కొనసాగుతూనే ఉన్నాయని అన్నారు మాజీ ఎమ్మెల్యే తాటి వెంకటేశ్వర్లు మాట్లాడుతూ ఎన్టీ రామారావు స్థాపించిన తెలుగుదేశం పార్టీ తన రాజకీయ పునాది అని తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు ఎన్టీ రామారావు చరిత్రను వివరించి వారికి ఎన్టీ రామారావు సినిమాలు చూపించాలని అన్నారు కీర్తిని దిశ దిశలా వ్యాపింప చేసినటువంటి మహా వ్యక్తి ఎన్టీ రామారావు గారి యొక్క శత జయంతి ఈరోజు ఘనంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటున్నారు రాత్రి నేను వచ్చేటప్పుడు టీవీ పెట్టుంటే వాషింగ్టన్ డీసీలో మన వాళ్ళందరూ ఏడు వేల మంది అమెరికాలో పెద్ద మీటింగ్ అమెరికా ప్రెసిడెంట్ పెట్టినా కూడా వెయ్యి ఏడు వేల మంది రారు ఎన్టీఆర్ శత జయంతి ఉత్సవాలకు ఏడు ఎనిమిది వేల మంది మన వాళ్ళు పోగయ్యారు అక్కడ పోగలి వంద వంటకాలతో ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడ వండుకున్నారు అక్కడ వండుకొని ఆడ మగ పండగ చేసుకుంటున్నారు ఆ మహానుభావుడు మన మధ్యలో లేడు కానీ మన జాతికి కీర్తినిచ్చి మనకు అవకాశాలు ఇచ్చి మన ద్వారా ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి నాంది పలికినటువంటి మహా వ్యక్తి కొంచెం ఎట్టి రామారావు గారు ఈరోజు ఎక్కడ ఏ పని చూసుకున్నా ఏది చూసుకున్నా ఆయన ప్రతిబింబం కనపడుతుంది మారుమూడు అశ్వరావుపేట నియోజకవర్గంలో అగ్రికల్చర్ కాలేజీ అంటే ఆ రోజుల్లో గొప్ప అటువంటిది ఆజ్ఞానే తీసుకొచ్చి మనకి నాలుగు వందల ఎకరాలు ఇచ్చి ఈనాడు అగ్రికల్చర్ కాలేజీ చేస్తే హార్టికల్చర్ బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చేసుకుంటున్నాం మీకు తెలుసో తెలియదో ఈ పామాయిల్ మొక్క మొట్టమొదటిసారిగా ఈ రాష్ట్రంలో నాటింది ముగ్గురు ఎన్టీ రామారావు గారు అని చెప్పి ఆయన ఈ మొక్కని మలేషియా నుంచి తీసుకొచ్చి నా రాష్ట్రంలో నా రైతులకి ఈ పంట పండాలి అని చెప్పి ఆయన స్వశక్తి స్వచైతలతో ఆయన హస్తాలతో మొక్క నాటితే ఇవాళ మన అందరం దేశం మీద చేసుకొని కాలు మీద కాలేసుకొని మాధవరావు గారి మీద అడుగు మీద కూర్చుంటున్నాం ఆయన దయ 
సికింద్రాబాద్ బోయినపల్లి ఎంఎం గార్డెన్ వద్ద వైర్ గోడౌన్లో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి అప్రమత్తమైన స్థానికులు ఫైర్ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చి ఫైర్ ఇంజిన్ సాయంతో మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు అగ్ని ప్రమాదానికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది తెలుగు సినీ చరిత్రలో చెరగని ముద్ర వేసి ప్రభుత్వ పాలనతో విప్లవాత్మక మార్పులకు నాంది పలికిన దివంగత నేత మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీఆర్ జయంతి వేడుకలు విశాఖలో ఘనంగా జరిగాయి ఆర్కే బీచ్ వద్ద ఉన్న ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పలువురు ప్రముఖులు పూలమాలలతో ఘనంగా నివాళులర్పించారు అనంతరం పార్టీ కార్యాలయంలో పార్టీ నాయకులు కేక్ కట్ చేసి వేడుకలు జరిపారు తెలుగు ఖ్యాతిని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లిన ఎన్టీఆర్ కు భారత్ రత్న ఇవ్వాలని పలువురు డిమాండ్ చేశారు పార్టీని స్థాపించి అధికారంలోకి తీసుకొచ్చిన ఘన ఎన్టీఆర్ కు దక్కుతుందని అన్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు వందో జయంతి సందర్భంగా విశాఖ ఆర్కే బీచ్ లో వచ్చే నివాళి జరిగింది మరి తెలుగు వారి ఆత్మగౌరవం కోసం పోరాడి తెలుగు జాతి ప్రతిష్ఠని ప్రపంచాన్ని తీసుకున్న మహా వ్యక్తి ఎన్టీ రామారావు గారు మరి అలాంటి మహా వ్యక్తికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నేటి వరకు బాధ్యత చేయబడడం చాలా సిగ్గుచేటు మరి ఈరోజు ఇప్పటికైనా సరే కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించి బాధ్యత డిమాండ్ చేస్తున్నాం అలాగే ఈ వందో జయంతి సందర్భంగా మేము ఒకటే పిలిపేస్తున్నాం నాడు ఇంటి రామ గారు పార్టీ పెట్టి తొమ్మిది నెలల్లో అధికారం తీసుకొచ్చిన మహాన్ బాడు ఎవరు అంటే ప్రపంచంలో దేశంలో అది ఒక ఎన్టీఆరే నాడు బీసీల కోసం ఎస్సీల కోసం ఎస్టీల కోసం మైనార్టీ కోసం అందరి కోసం చూసి భరించలేక వారం లేక పార్టీ పెట్టి ఒక చేసి సృష్టించారు మరి ఈ వందో జయంతి సందర్భంగా నేను ఒకటే పిలిపిస్తున్నారు ప్రజలందరికీ రేపు వచ్చే ఎలక్షన్లో నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాలు గెలిపించి అది మన ఎన్టీఆర్ ఇచ్చి నివాళి అనిపిస్తున్నారు మరి ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన ఎప్పుడు రాజకీయాలు సమాజమే దేవాలయం ప్రజల చెప్పిన మహాన్ వ్యక్తి మరి ఇవాళ చూస్తున్నాం ఇతర పార్టీలు ఎంతసేపు దోచుకుందాం దండుకుందాం దాచుకుందాం పెంచుకుందాం పోకలాడుతున్నారు మరి నాడు స్వతంత్రం కోసం అలాగే పోరాడామో స్వతంత్ర స్ఫూర్తి తీసుకొని మళ్ళీ తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారం వచ్చేలాగా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి చేసేలాగా అత్యంత మెజార్టీతో జగన్ మోడీ బుద్ధి వచ్చేలాగా నెల్లూరులో వైసీపీ జనసేన నేతల మధ్య ఫ్లెక్సీ వార్ చోటు చేసుకుంది పేదలకు పెత్తందారులకు మధ్య జరిగే యుద్ధం అనే పేరుతో చంద్రబాబును పల్లకీలో పవన్ కళ్యాణ్ మోస్తున్నట్లు ఫ్లెక్సీ ఏర్పాటు చేశారు వైసీపీ ఎంపీ అదాల అనుచరులు అయితే దీనికి పోటీగా పాపం పసివాడు పేరిట సీఎం జగన్ డబ్బు మూటలు మోసుకుపోయే చిత్రాలతో ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేశాయి జనసేన శ్రేణులు అయితే జనసేన శ్రేణులు ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేయకుండా అడ్డుకున్నారు నెల్లూరు పోలీసులు దీంతో వైసీపీకి ఓన్యాయం తమకోన్యాయమా అంటూ పోలీసులను ప్రశ్నించారు జనసేన శ్రేణులు దీంతో నెల్లూరులో తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది పాపం పసివాడు పేదోళ్ళ గురించి ఆరాటపడుతున్నాడు నాలుగు వందల యాభై కోట్ల అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నాడు విలాసవంతమైన జీవితం గడుపుతున్నాడు బయట మాటలు చూస్తే లక్ష కోట్ల సంపాదన దాటిందని బయట సమాచారం ఇక్కడ వైసీపీ స్థానిక పెత్తందారులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇసుక దోచుకుంటారు గ్రావెల్ దోచుకుంటారు పేద బలహీన బడుగు వర్గాలకు చెందిన భూములు లాక్కుంటారు ఇంకా మాట్లాడితే దళితుల తాలూకు స్కూలు విద్యను దూరం చేస్తాడు ఎవరైనా పొరపాటున మాట్లాడితే ఆ వార్డులో ఆ మండలంలో ఉండే వైసీపీ పెత్తందారులు 
వాళ్ళకి పథకాలు రాకుండా చేస్తారు ఇక్కడ పెత్తందారులు ఎవరు అనేది ప్రజలు గమనించలేకపోతున్నారా నేను ఈరోజు జనసేన పార్టీ తరఫున మాట్లాడుతున్నాను నెల్లూరు నగరం రూరల పరిధిలో పెత్తందారులకి పేదలకి యుద్ధం అంటూ ఇంత పెద్ద పెద్ద కట్అవుట్లు వేస్తున్నారు నగర నియోజకవర్గపు ఎమ్మెల్యే గారు గతంలో ఫ్లెక్సులకు నేను దూరం నగర నియోజకవర్గంలో ఫ్లెక్సులు ఏర్పాటు చేయనన్నారు ఈరోజు చూస్తే ఈ ఫ్లెక్సులు సందుకు ఒకటి దర్శనమిచ్చాయి ఈ రూల్స్ ఈ రెగ్యులేషన్లు కేవలం బయట పార్టీ వాళ్ళకైనా మీకు వర్తించదాన్ని కూడా అడుగుతున్నాను ఏకపక్షంగా పెత్తందారీ చేస్తున్న మీ వ్యవస్థ మీద దండయాత్ర చేయడానికి ప్రజలందరూ రెడీగా ఉన్నారు ఈరోజు చూసినట్లయితే రోజు ఈ రోజుటికి వంద పైన ఫ్లెక్సులు ఇట్లాంటి ఏర్పడినాయి ఈ డబ్బులన్నీ ఎవరి కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనం వృధా అవుతుంది వీటన్నిటిని పొట్టించుకోకుండా కేవలం పబ్లిక్ పబ్లిసిటీ స్టంట్లు పేదవాళ్ళకి తను ఒక్కడే ఉద్ధరిస్తున్నట్టు వాళ్ళు ఒక్కడే న్యాయం చేస్తున్నట్టు ఇక్కడ వ్యవహరించే తీరు కనపడుతుంది ఈ కళ్ళబొల్లి స్టంట్లు నమ్మే పరిస్థితులు పోయాయి మాకు కబడ్డీపాలెంలో దళితులకి పేదలకి సంబంధించిన స్కూల్ ఇక లేవు దాదాపుగా తొమ్మిది వందల మంది దీనిలో చదువుతున్నారు కార్పొరేట్ విద్య కూడా వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చే అది పరిస్థితి ఆర్థిక పరిస్థితి లేదని చెప్పినా కూడా పట్టించుకునే పరిస్థితి ఎవరైనా పొరపాటున నా పథకం ఏది నాకు లభించాల్సిన హక్కులు ఏవి అని అడిగితే వాళ్ళని పథకాల నుంచి దూరం చేసే పరిస్థితి పెత్తందాలుగా వ్యవహరిస్తుంది మీరు ఎక్కడ అందరూ ఒకటే మమ్మల్ని ఓడగడతారనే భయంతో ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు దే మా పవన్ కళ్యాణ్ గారు పేదలని అన్ని వర్గాల వారికి పలికలు అందే విధంగా అన్ని కుల మతాలకు కూడా రాజ్యాధికారం అందే విధంగా పోరాడుతున్నారు ఈ వైసీపీ నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరు కూడా సొంత సంపాదన నుంచి ఒక రూపాయి ఖర్చు పెట్టిన దాఖలాలు లేవు సంవత్సరాల తరబడి ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు వాళ్ళ నాన్నలు ముఖ్యమంత్రులు వాళ్ళ ఆర్థిక మంత్రులు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఇక్కడ చూస్తే కష్టపడి సంపాదించిన ప్రతి రూపాయి కూడా పేదలకు అందిస్తున్నాడు మా పవన్ కళ్యాణ్ గారు కోట్ల రూపాయల వ్యక్తిగత సంపాదనని పేదలకు విజయనగరం జిల్లా బొబ్బిలి నియోజకవర్గం తెర్లం మండలం నందిగం గ్రామంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే సంబంగి చిన్నప్పల నాయుడు గడప గడపకు వైసీపీ ప్రభుత్వం కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ ఉండగా తెర్ల మండలం జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు మరడాన రవి ప్రభుత్వ పథకాలు మరియు ఉద్యోగాల విషయంలో ఎమ్మెల్యే వ్యవహరిస్తున్న తీరును ప్రశ్నించాడు ఏ పథకాలైనా ఉద్యోగాల మా పార్టీ వారికి మాత్రమే ఇచ్చుకుంటామని కానీ మిగతా వాళ్ల సంగతి మాకెందుకంటూ అప్రజాస్వామికంగా మాట్లాడడాన్ని జనసేన రాష్ట్ర కార్యక్రమాల నిర్వహణ కార్యదర్శి బాబు పాలూరు తీవ్రంగా ఖండించారు ఓవైపు సీఎం జగన్ నగరానికి సొంత ప్యాలెస్లు కోట్లలో వ్యాపారాలు తన చుట్టూ పెత్తందార్లను పెట్టుకుని బయటకు మాత్రం పేదలకు పెత్తందార్లకు యుద్ధం అంటూ విరుద్ధంగా మాట్లాడుతున్నాడన్నారు ప్రతి ఒక్క ప్రజానీకానికి ఆయన ఎమ్మెల్యేగా భావించారు ప్రతి ఒక్కరు యోగక్షేమాన్ని చూడాలి అది ఎమ్మెల్యేకి అర్థం ఆయన అసెంబ్లీకి వెళ్ళి కూర్చోడానికో పడుకోవడానికో కాదు లేకపోతే తినేసి భూములు దోచుకోవడానికి డబ్బులు దోచుకోవడానికి కాదు ప్రజల సమస్యను తెలుసుకొని అటు పరిష్కారం చూపించడానికి ఇక్కడ పోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారేమో పేదలకి పెత్తందాలకి మంచి యుద్ధం అంటాడు పాప ఈ సంబంధం వెంకట చిన్నప్పుడు నాడు కూడా చాలా పేదడు ఆయనకి అసలు డబ్బులే లేవు కోర్టు సంపాదించలేదు భూములు లేవు వందల ఎకరాలు ఇటు బొత్స సత్యబాబు కూడా చాలా పేదడు జగన్మోహన్ రెడ్డి చాలా పేదడు విజయసాయి రెడ్డి చాలా పేదడు పెత్తందారులందరూ ఈయన దగ్గర పెట్టుకొని అదాని అన్న చూసుకొని ఈయన పెట్టు అయిపోతున్నాడు అంబానీ అనుచరుడికేమో రాజ్యసభ సీట్ ఇస్తాడు అలాగే సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ నడుపుతాడు మీడియా ఛానల్ నడుపుతాడు న్యూస్ పేపర్ నడుపుతాడు ఇకపోతే వందల ఎకరాల భూములు అలాగే బెంగళూరులో అలా గర్ల్ ఫ్రెండ్ కోసం ఒక ప్యాలెస్ కట్టాడు హైదరాబాద్ లో రాజకీయాల కోసం డబ్బు మోటార్స్ డబ్బు సంతులు దాచుకోవడానికి లోటస్ మాండ్ అని ఒక ప్యాలెస్ కట్టాడు విజయవాడలో తాడేపల్లి ప్యాలెస్ కట్టాడు ఇలా ప్యాలెస్ ప్యాలెస్ కట్టుకుంటే నిరుపేదేమో పేదల పక్షాన్ని పోరాడుతున్న వ్యక్తి అంట ఈయన వినకున్న వ్యక్తులందరూ కూడా అంబానీ అదాని ఈ బొత్స సత్యబాబు ఈ సంబంధం వెంకట చనపల్లాడు వీళ్ళందరూ నిరుపేదలు పేదలు నడ్డి విడి చేసి పేదలకు సంక్షేమ పథకాలు ఇస్తున్నావు అని చెప్పి బూత్ చూపించి బస్ ఛార్జీలు పెంచేసి కరెంట్ ఛార్జీలు పెంచేసి ఎక్కడ చూసినా సరైన విద్య లేదు వైద్యం లేదు అన్నిటికీ పప్పులు ఉప్పులు అన్నిటి మీద ధరలు పెంచేసి నువ్వు పేదలు ఉద్ధరిస్తున్నట్టు మాట్లాడతావు ఏంటి పేదలు ఈ రోజు నీతో యుద్ధం చేస్తున్నారు నువ్వు నువ్వు పెట్టిన క్యాప్టెన్ కరెక్టే పేదలకి పెత్తందారులకి జరుగుతున్న యుద్ధమే మీ పెత్తందారులందరికీ పేదలకి మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధం ఇది అందుకే ఈరోజు స్వచ్ఛందంగా మీరు పెట్టిన గడప గడపకి వైసీపీ ప్రభుత్వం అనేది ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి నువ్వు ఏ ఊరికి వెళ్ళినా కూడా నిలదీస్తున్నారని చెప్పి స్టిక్కర్లు పెట్టాం అది ఏది ప్రజాధనంతో ఆ స్టిక్కర్లు కుక్కలు కూడా చింపేస్తున్నాయని చెప్పి ఈ రోజు ఏమో ఫ్లెక్సీలు పెట్టిస్తున్నాం ఆ ఫ్లెక్సీల మీద ఇప్పుడు జనం మీరు చింపుతున్నారు పెట్రోల్ పోసి తగలేస్తున్నారు అంటే అయినా నీకు సిగ్గు లేదా అయినా నీకు బుద్ధి రావడం లేదా ఇప్పుడు శంబంగ వెంకట చిన్నప్పుడు
అమ్మవారి పండగ కన్నా మీరు పూర్తి చేస్తాం అని చెప్పారు ఏం చేశారు మీరు మీ హయాంలో షుగర్ ఫ్యాక్టరీ మూసేశారు సిగ్గం పెంచట్లేదా ఎంతో మందికి ఉపాధిని కల్పించే షుగర్ ఫ్యాక్టరీ అది రైతులకి కార్మికులకి ఉపాధిని కల్పించిన షుగర్ ఫ్యాక్టరీ అది అలాగే మీ హయాంలోనే మీ మీ తాలూకా దీనిలోనే జూట్ మిల్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్ర చేస్తా మేము అధికారంలోకి వస్తే జూట్ మిల్ తెరిపిస్తాం అని చెప్పాడు జూట్ మిల్ ఒక ఇటుకు లేకుండా కూడా మీరు ఇప్పుడు ఖాళీ చేయించేసిన పరిస్థితి అక్కడ కార్మికులు పిఎఫ్ గ్రాట్యూటీ ఇప్పటికీ పే చేయట్లేదు అలాగే దాడిదండ్ర గుడి దగ్గర నుంచి కాంప్లెక్స్ వరకు వస్తే ఆ రోడ్డు ఎంత దారుణంగా ఉంది సిగ్గిని పెంచట్లేదా నువ్వు సారికి ఎమ్మెల్యేగా ఈ టౌన్ లో బతుకుతావు అర్హతే ప్రామాణికంగా కుల మత రాజకీయ పార్టీలకు అతీతంగా సంక్షేమ పథకాలు అందిస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం అని ఎమ్మెల్యే పాముల పుష్ప శ్రీవాణి అన్నారు గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో భాగంగా పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా జియమ్మల వలస మండలంలోని టీకే జమ్మ పంచాయతీ పరిధిలో గల గ్రామాల్లో ఆమె పర్యటించారు ఎమ్మెల్యేకు గ్రామస్తులు ఘన స్వాగతం పలికారు ఎప్పుడు ఈ ముప్పై ఏడు జగనన్న ప్రభుత్వం లక్ష లక్ష ఇరవై ఆరు వేలు వచ్చింది సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని ఏపీ జేఏసీ అమరావతి అధ్యక్షులు బొప్పరాజు వెంకటేశ్వర్లు వెల్లడించారు కాకినాడ ధర్నా చౌక్ వద్ద ఉద్యోగుల నిర్వహించినటువంటి నిరసనలో ఆయన పాల్గొన్నారు ఒప్పంద ఉద్యోగాలు క్రమబద్ధీకరణతో పాటు జీతాలు పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు ఉద్యోగులకు ప్రతి నెల ఒకటో తేదీన వేతనాలు చెల్లించాలని కోరారు డిఏ బకాయిలపై ప్రభుత్వం సాకులు చెప్పడం దారుణమన్నారు మహాసముద్రానికి ఉద్యమాదలు కాకినాడ జిల్లా తప్ప తెలియజేస్తూ సంగ్రహ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యామంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తప్పకుండా మన మనోభావాలకు ముందుగా ప్రింట్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులకు ఏపీజే సమరావతి పక్షాన ఉద్యమాభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల సమస్యల పైన ధర్నా కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇరవై ఆరు జిల్లాల్లో ఏపీజే సమరావతి పక్షాన నిర్వహిస్తున్నాం ఈరోజు వేలాది మంది కాంట్రాక్టు ఉద్యోగుల్ని గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా క్రమబద్ధీకరణ చేస్తానని ఎందుకు ప్రభుత్వం తాత్సారం చేస్తుందో నిరస నిర్లక్ష్యం చేస్తుందో సమాధానం చెప్పాలి కాంట్రాక్టు ఉద్యోగుల్ని క్రమబద్ధీకరణ చేయటానికి చట్టాలు అడ్డు వస్తున్నాయని కోర్టులు అడ్డు వస్తున్నాయని రకరకాలుగా చెప్తా ఉన్నారు భాష్యాలు నిజంగా కోర్టు చట్టాలు అడ్డు వస్తే ఎందుకు ప్రతి సంవత్సరం మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రధానంగా ప్రతి సంవత్సరం విద్యా వైద్య శాఖల్లో నియామకాలు కాంట్రాక్ట్ విధానంలో చేపడుతున్నారు అంటే నిరుద్యోగుల్ని ఉద్యోగుల్ని మభ్య పెట్టడం అని చెప్పి ప్రభుత్వం అడుగుతున్నాం నిజంగా కాంట్రాక్టు ఉద్యోగుల్ని రెగ్యులర్ చేయటానికి మీకు చట్టాలు అడ్డు వస్తే ఎందుకు మీరు క్రమబద్ధీకరణ మరి పేరు మీద ఇప్పటికీ నియామకాలు చేస్తున్నారు కాబట్టి తక్షణమే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒరిస్సా రాష్ట్రం ఇతర రాష్ట్రాల్లాగా కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల్ని తక్షణమే క్రమబద్ధీకరించాలి వారందరికీ వారికి ఎవరైతే క్రమబద్ధీకరణ పరిధిలోకి రారో వారికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రాస్ శాలరీ అంటే పే డిఏ హెచ్ఆర్ఏ ఇవ్వాలని వారి కోసం ప్రత్యేకంగా సర్వీస్ రూల్స్ ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకు కూడా బదిలీలు అదేవిధంగా కంపాసిటివ్ అపాయింట్మెంట్లు ప్రమోషన్లు అన్ని కల్పించాలి
అనాథ పిల్లల సంక్షేమానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక హాస్టల్స్ ఏర్పాటు చేయాలని ఎంఆర్పిఎస్ జాతీయ అధ్యక్షులు మందకృష్ణ మాదిగ డిమాండ్ చేశారు కాకినాడ జిల్లా పర్యటనకు విచ్చేసిన ఎంఆర్పిఎస్ జాతీయ అధ్యక్షులు మందకృష్ణ మాదిగ కాకినాడ ఆర్ఎంసీ ఎదురుగా గల ఆనంద నిలయంలో సందర్శించారు తొలుత ఆనంద నిలయంలో గల డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పుష్పాంజలి ఘటించి నివాళులు అర్పించారు ఆనంద నిలయంలోని చిన్నారులను మందకృష్ణ మాదిగ కలిసి వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు చిన్నారులను ఆత్మీయంగా పలకరించిన కృష్ణ మాదిగా వారికి ఫ్రూట్స్ ను పంపిణీ చేశారు రాష్ట్రంలో ఉన్న అనాథ పిల్లల సంక్షేమం పట్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొంత ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి మూడు రకాలుగా అనాథ పిల్లలు కొంత కనిపిస్తున్నారు ఒకరు పూర్తిగా తల్లిదండ్రులు లేని వాళ్ళు రెండు తల్లిదండ్రులు ఎవరో కూడా తెలియని పిల్లలు మరొకరు ఒకరు తల్లి ఉండి లేదా ఒకరు తల్లి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ విద్య వాళ్ళ ఉపాధి వాళ్ళ అభివృద్ధి వాళ్ళ సంక్షేమం కుంటుపడకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాల ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు ఉన్న పిల్లలు వాళ్ళకు బాధలు వచ్చినా కష్టాలు వచ్చినా ఇబ్బందులు వచ్చినా వాళ్ళ కుటుంబంలో ఎంత పేదరికం ఉన్నా మాకు తల్లిదండ్రులు ఉన్నారనే ఒక ధైర్యం ఒక నమ్మకం వాళ్ళకు ఉంటుంది కానీ తల్లిదండ్రులు లేని పిల్లలకు ఆ ధైర్యం ఆ నమ్మకాన్ని ప్రభుత్వమే తల్లిదండ్రులుగా పాత్ర పోషించినప్పుడు మాత్రమే ఈ పిల్లల జీవితాల్లో ఎరుగుదల ఉండడానికి అవకాశం ఉంది వీళ్ళ కోసం ఒక ప్రత్యేక బడ్జెట్ కేటాయించాల్సిన అవసరం ఉన్నది వీళ్ళ కోసం ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వర్గాలకు ఎట్లయితే హాస్టల్స్ ఉన్నాయో తల్లిదండ్రులను చిన్నప్పుడే కోల్పోయిన పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం కూడా పేజీ నుంచి పేజీ వరకు గురుకులాలు ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది అదే సమయంలో వారి ఉపాధి కోసం ప్రత్యేక రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇవన్నీ చేయాలంటే మనసు ఉండాలి మానవత్వం ఉండాలి ప్రభుత్వాలకు మనసు లేకపోవడం వల్ల మానవత్వం లేకపోవడం వల్ల వీళ్లకు చేయాల్సిన న్యాయమైన సమస్యల పరిష్కారం ఇంతవరకు చేయలేకుండా పోతున్నాం వాడు మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం అదే సమయంలో తల్లిదండ్రులను కోల్పోయిన పిల్లలతో పాటు తల్లిదండ్రులు ఎవరు తెలియని పిల్లలు కూడా అనాథాశ్రయాల్లో కనిపిస్తున్నారు చిన్నప్పుడే ఎక్కడో తల్లిదండ్రులను తల్లిదండ్రులు వాళ్ళను వదిలేయడము పుట్టిన బిడ్డలను ఎక్కడో వదిలేసిపోవడం వల్ల ఏదో రకంగా అనాథాశ్రయాలకు చేరుతున్న పిల్లలు కనిపిస్తున్నారు లేదా తప్పిపోయిన పిల్లలు కనిపిస్తున్నారు వాళ్ళకు తల్లి ఎవరో తండ్రి ఎవరో తెలియదు వాళ్ళ కుల మీదో మత మీదో వాళ్ళ పరిస్థితులు తెలియదు కోరుట్ల పట్టణం సంగం రోడ్డులోని ప్రభుత్వ స్థలంలో సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో మహిళలు చీరలతో గుడిసెలు వేసుకుని గత నలభై తొమ్మిది రోజులుగా భూ పోరాటం చేస్తున్నారు కాగా ఈ రోజు తెల్లవారుజామున రెవెన్యూ సిబ్బంది పోలీసుల సహకారంతో సిపిఎం జెండా గద్దెను గుడిసెలను జేసీబీలతో తీసేసింది అయితే పోలీసులు ముందస్తుగా సిపిఎం నాయకులు కార్యకర్తలు ఇరవై మందిని అదుపులోకి తీసుకుని మల్లాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ తరలించారు ఈ కారణంగా సంగం రోడ్లోని ప్రభుత్వం స్థలం వద్ద భారీ పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు సిపిఎం రాష్ట్ర నాయకులు బాలకృష్ణన్ అదుపులో తీసుకున్నారు పోలీసు ఈ సందర్భంగా మహిళలు ఆందోళన చేపట్టారు ఈ కారణంగా సంగం రోడ్డులోని ప్రభుత్వ స్థలం వద్ద భారీ పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు సిపిఎం రాష్ట్ర నాయకులు బాలకృష్ణను అదుపులోకి తీసుకున్నారు పోలీసులు ఈ సందర్భంగా మహిళలు ఆందోళన చేపట్టారు
బూర్గంపాడు మండలంలోని లక్ష్మీపురం గ్రామంలో మూడు కోట్ల ఎనభై ఏడు లక్షల రూపాయల నిధులతో పలు అభివృద్ధి పనులకు మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ పినపాక శాసనసభ్యులు రేగా కాంతార్వ శంకుస్థాపన చేశారు లక్ష్మీపురం టేకుల చెరువు మీదుగా ఐదు కిలోమీటర్ల రహదారి నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి అజయ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ఈ ప్రాంతంలో రేగా కాంతార్వ సారథ్యంలో అభివృద్ధి పదంలో నడుస్తుందన్నారు కనపాక నియోజకవర్గం పరిధిలోని ఐదు కోట్ల రూపాయల నిధులు సీఎం కేసీఆర్ మంజూరు చేస్తున్నారని రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా అభివృద్ధి జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు జర్నలిస్టులు అందరికీ ప్రభుత్వం ఇల్లు మంజూరు చేస్తుందని హామీ ఇచ్చారు బిల్టన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి తనకు రాజకీయ భిక్ష పెట్టింది ఎన్జీఆర్ అన్న తుమ్మల పిల్లలకు ఎన్టీ రామారావు చరిత్ర తెలియజేయాలని పిలుపు బోయినపల్లిలోని వైరు గోడౌన్లో అగ్ని ప్రమాదం భారీగా ఎగిసిపడ్డ మంటలు అదుపు చేసిన ఫైర్ సిబ్బంది విశాఖలో ఘనంగా ఎన్టీఆర్ జయంతి వేడుకలు విప్లవాత్మక మార్పులకు నాంది పలికాడని కొనియాడిన నేతలు నెల్లూరులో ఉద్రిక్త వైసీపీ జనసేన మధ్య ఫ్లెక్సీ వార్ ఇవి బుల్టెన్ డీటెయిల్స్ చూస్తూనే ఉండండి నైన్టీ ఫైవ్ న్యూస్